മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് സാധുവിന് മുഹാദ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സ് മഹാനായ നിസ്ബ്രാൻ മദീനയിലെത്തി രാവത്ത് തുടങ്ങുമ്പോ വിഷം പുരട്ടിയ കടാര പിറകിൽ വെച്ചിട്ട് നിസ്ബ്രാനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുന്ദരമായ സംസാരം കേട്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു നേരെ പോകാണ് ബനു അഷ്കൽ ഗോത്രത്തിലേക്ക് തന്റെ ഗോത്രത്തിൽ ചെന്ന് ഓരോ വീടും കയറി ഇറങ്ങി ഇല്ലെന്നോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ ഗോത്രം മുഴുവൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അവത്തുകൊണ്ട് തന്റെ ഗോത്രത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഈ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് ഇസ്ലാമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അന്ന് ഒരാൾ മാത്രം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ പിന്നെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഉഹുദ്യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ഒരു ഉടുമുണ്ട് മാത്രം എടുത്ത് സുന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് അഷാദു അല്ല നേരെ ഉഹുദിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി ശത്രുവിന്റെ വെട്ടേറ്റ് മരണപ്പെട്ടു സുല് പറഞ്ഞു അമീല കലിയിൽ വനാൽ അന്തസീർ വളരെ കുറച്ചേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു സുജൂത് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു റുക്കുവ് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു പേജ് പോലും കിട്ടാൻ പാരായണം ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ കുറച്ചേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് അവൻ നേടി ആ മനുഷ്യനും പിന്നെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ മരണപ്പെട്ടു അതിനിടയിൽ അഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രം രചിക്കാൻ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മഹാനായ സാധുവിന് അതിന് സാധിച്ചു നമ്മളൊക്കെ എത്ര കാലായി അള്ളാന്റെ ഭൂമിയിൽ അള്ളാന്റെ ഭൂമിയിൽ അള്ളാന്റെ വെള്ളം കുടിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ വായു ശക്തി ഭൂമിക്ക് ഭാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്തു ദീനിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പകരമായി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം ബദർ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ ശത്രുക്കൾ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ റസൂൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബദറിലേക്ക് പോകണോ മൂന്നിലെട്ടി ശക്തവാന്മാരായിട്ടുള്ള കുടില ബുദ്ധിയുള്ള കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയുള്ള മക്കയിലെ മുശിരിക്കങ്ങളാണ് അരച്ചു കൊടുത്ത വലിച്ചു കുടിക്കും അത്രക്ക് ദേഷ്യമുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മഹാനായ സാധുവിനും ആ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ റസൂലെ അങ്ങൊരു സമുദ്രത്തിലെ കൂളി ഇട്ടാൽ ഞങ്ങളും അങ്ങയുടെ പിറകെ കൂളിയിടും അങ്ങൊരു പർവ്വരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിയാൽ ഞങ്ങളും കയറും മൂസ നീയും നിന്റെ പടച്ചോനും പോയി യുദ്ധം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ നന്ദികേടിന്റെ വാക്ക് ഞങ്ങളുടെ മാവിലൂടെ വരൂല റസൂലെ അങ്ങ് യുദ്ധത്തിന് വരേണ്ടതില്ല അങ്ങ് ഈ ടെന്റിലിരിക്കണം ഞങ്ങളുടെ കഴുത്തിലൂടെ അമ്പ് തുളച്ച് കയറിയതിന് ശേഷമല്ലാതെ അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പോറൽ വീഴ്ത്താൻ ഇല്ല റസൂല ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കൂല മുഴുവൻ അൻസാറുകളും പതറിന്റെ മണ്ണിൽ ഷഹീദായി പതർ കളർച്ചായം പുരണ്ടാൽ അങ്ങ് തിരിച്ച് മദീനയിലേക്ക് പോകണം അവിടെ അങ്ങയെ കാത്ത് ജീവന തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വഹാബാക്കളുണ്ട് റസൂൽ എപ്പോഴൊക്കെ പ്രയാസം വന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം കൺകുളിർമയേകുന്ന വർത്തമാനം പറഞ്ഞ മഹാനായ സ്വഹാബി ഒരിക്കല് മറ്റു രാജ്യത്തിലെ ഭരണാധികാരികളുടെ വസ്ത്രം കണ്ട് പട്ടുവസ്ത്രം കണ്ടിട്ട് സ്വഹാബാക്കൾ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കാൻ അവരിങ്ങനെ വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രവും അതേ രൂപത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അത് കണ്ടിങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ റസൂല് പറയാണ് സഹദബിന് ആദിന് നാളെ താന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഇന്ത്യയിൽ കർച്ചീഫ് ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഉന്നതമാണ് ഹന്തക യുദ്ധത്തിൽ ഇതിന് അറക്ക എന്നു പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അമ്പയിലു അത് മഹാനായ സുഹാബിയുടെ തുടയില് തറച്ച് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ മദീന പള്ളിയോട് ചേർത്ത് കിടത്തി ഞങ്ങൾ സുബൈക്ക് പള്ളിയിലെത്തിയപ്പോ പള്ളിയിലെ രക്തപ്പാട് കാണാൻ സൂര്യ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ രക്തപ്പാട് മഹാനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചിറങ്ങിയ രക്തമാണെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നനഞ്ഞു ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വരുന്നത് വളരെ കുറച്ച് കാലം അഞ്ചു വർഷം അത്രേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് എത്ര കാലായി ഖുറാൻ ക്ലാസ് കേട്ട് അതേ രൂപത്തിൽ മലയാള ഹുത്തുബ കേട്ടിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ദീനിനു വേണ്ടി എത്ര നമ്മൾ ചെയ്തു എത്ര സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി അവത്തിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് ഓരോരുത്തർ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ചോദിക്കുക ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിനനുസരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണം അല്ലെ ഈ സ്വഹാബി പോലും കബറിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു എന്നാണ് നമുക്കൊന്നും നമ്മുടെ ചിന്തപ്പോൾ അവിടേക്കൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല ആ സുഹാബി പോലും ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ഒരു മോതിരം വെച്ചാൽ ആ മോതിരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആ മോതിരത്തിന്റ
തീർച്ചയായും കബറിന് എടുക്കമുണ്ട് ഇന്നലിൽ കബറി സുഹാബാക്കളെ തീർച്ചയായും കബറിന് എടുക്കമുണ്ട് ആ മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചാൽ ആ കബർ ഒന്ന് അടച്ചുകൂട്ടും ആ മനുഷ്യന്റെ വാരിയല്ലകൾ ഒന്ന് കൂടി പിണരുക തന്നെ ചെയ്യും ആരെങ്കിലും കബർ വെറുതെ വിടുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതാ ഈ കിടക്കുന്ന ഷാദുവിനും ആദിനെ വെറുതെ വിടണമെന്നാണ് മഹാനായ സ്വഹാബിക്ക് പോലും കബറില് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ ഭാര്യനാരും നോക്കും എന്റെ മക്കളാരും നോക്കും പരപ്പണി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ആരും നോക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ചീങ്കാനയിലൊക്കെ അഞ്ച് ദിവസം ബിരിയാണിയാണ് നമ്മളൊന്നും ഒരു ബേജാറും വേണ്ട മക്കളെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ മരിച്ച ഭാര്യക്ക് വേറെ കല്യാണം കഴിക്കാം പരപ്പണിയൊക്കെ മഹല കമ്മിറ്റിക്കാർ ഇട്ട് നോക്കിക്കോളും ഇവിടെ ജക്കാത്ത സലിയിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ ഉണ്ട് ആ ബേജാറൊന്നും ആർക്കും വേണ്ട ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ കബർ എന്റെ പരലോകം എന്റെ സ്വർഗം എന്റെ നരകം ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് സ്വാർത്ഥരാകണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ എവിടെ എത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടി ഉണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ മോളെ പറ്റി ആലോചിക്കായിരുന്നു കല്യാണത്തിന്റെ പ്രായം നല്ലൊരു കാര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓളൊരുത്തന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാതെ സമാധാനം കിട്ടില്ല ഓന് പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കൊല്ല ഇതുവരെ ഒരു പണിയൊന്നും റെഡി ആയിട്ടില്ല അത് കിട്ടിയാലെന്ന് സമാധാനമാകൂ അതാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത സഹാബാക്കളോട് ചോദിക്കുമ്പോ എവിടെ എത്തി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇതാ ഞാൻ ആ സിറാത്തു പാലത്തിലാണ് സിറാത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ കബർ കഴിഞ്ഞ് എന്റെ വിചാരണ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സിറാത്തു പാലത്തിൽ എത്തി നിൽക്കാണ് അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ചിന്ത പോകുന്നത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വരുന്നത് ആ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ഒന്നും മാറ്റാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ഒന്നും കൈകളില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടി ഒരൽപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒന്ന് ത്യാഗത്തിനിറങ്ങാൻ മണ്ണിലിറങ്ങി പണിയെടുക്കാം മണ്ണിലിറങ്ങി പണിയെടുക്കാം